Ready? புதிதாய் பூத்த இந்த அழகான காலை பொழுதில் உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி உங்களை பற்றி குறை சொல்பவர்களுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் உங்களை செதுக்கிக் கொள்ள அவர்கள்தான் ஒளியாய் நிற்கிறார்கள் குறைகளை விடுத்து நிறைகளை கைப்பிடித்தாலே போதும் வெற்றி உங்கள் அருகே வந்து கை கட்டி நிற்கும் அதற்குரிய வழியை உங்களுக்காகவே வகுத்து தருவதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில பிரசன்ன ஜோதிடம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு பிரசன்ன ஜோதிடர் திரு முத்துக்குமார் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் வணக்கம்மா கஜானம் பூதகநாதி செய்விதம் கபித்த ஜம்பு பலசார வக்ஷிதம் உமா சுகம் சோக விநாசகாரம் நமாமி விக்னேஸ்வர பாத பங்கஜம் எல்லாம் இல்லாத விநாயகன் மற்றும் சிவன் பாதம் மற்றும் பெருமாளுடைய பொறுப்பாதங்களை வேண்டிக்கிட்டும் என் குரு என் தாய் தந்தை பொறுப்பாதங்களை வேண்டிக்கிட்டு இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் ஆரம்பிக்கிறேன் என்னுடைய முதல் நிகழ்ச்சி என் பெயர் ஏ முத்துக்குமார் பிரசன முறையில் ஜாதகத்தை கணித்து சொல்லும் ஒரு பிரசன ஜோதிடர் நான் வந்து என்னுடைய நேட்டிவ் வந்து கரூர் இந்த பிரசன முறை அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி நான் இன்றைக்கி வந்து டீப்பாக சொல்ல போகிறேன் என்னை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய அந்த நம்பருக்கு கூப்பிடுங்க அடுத்தது வந்து கண்டிப்பா சார் பிரசனம் அப்படின்னு சொல்லும் போதே நிறைய கேள்விகள் தோணுது இப்ப ஜாதகம் வச்சு பாக்குறது வந்து ஜோதிடம்னு சொல்றோம் பிரசனம் அப்படின்னா என்ன அதனுடைய சிறப்பம் சார் என்னென்ன பிரசனம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப ஜாதகம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்த நேரம் அந்த லக்னம் அந்த இதெல்லாம் கணிச்சு ஒரு ஜோதிடர் இந்த பன்னெண்டு கட்டத்துக்குள்ள எல்லா கிரகத்தையுமே கணிச்சு வச்சு இந்த க நேரத்தில் எந்தெந்த கிரகங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லி அதோடைய திசா புத்திகள் வாரியாக அடுத்தடுத்து இது நடக்குது இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது இது நல்லது நடக்கும் இந்த குழந்தை படிக்கும் இந்த இது இது பண்ணணும்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லக்னம் ஒரு டேட்டா பொறுத்து ஒரு டைம் தேவைப்படும் ஆனால் இந்த பிரசனத்துக்கு முழுக்க முழுக்க தெய்வத்தோடைய அணுகிரகம் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பிரசனத்தை பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ தெய்வத்தோட வச்சு ஒரு வாக்கு சொல்கிற மாதிரி முறையா அப்படிங்கிறது கிடையாது முழுக்க முழுக்க தே ஜாதகம்தான் அந்த ஜாதகத்தில் வர அந்த ஜா கிரகங்கள் அதோடைய கோச்சார நிலைகளை வச்சு தான் இந்த பிரசனமே சொல்லப்படும் என்ன அந்த ஜாதகத்துக்கு வந்து அந்த கணிதம் தெரிஞ்சவங்க பண்ணலாம் இதுக்கு தெய்வத்தோடைய அணுகிரகம் எனக்கு வேணும் சொல்கிற எனக்கு வேண்டும் யாருக்கு அந்த பிரசனம் போய் சேருதோ அந்த நபருக்கும் வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் பிரசனம் தெய்வத்தோடைய அணுகிரகத்தை வைத்து சொல்லப்படும் ஒரு ஜோதிட முறை இது முழுக்க முழுக்க வாக்கு சித்தி பயங்கரமாக நடக்கும் அப்படிங்கிற தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க அம்மா யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்கம்மா இன்னைக்கு சார் கிட்ட வந்து பிரசனம் வாயிலாக உங்க கேள்விகளுக்கு விடைகள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நாற்பத்தி எட்டுக்குள்ள ஒரு எண் சொல்லுங்க என்ன கேள்வி இருக்கு அதற்கான விடை என்ன இரண்டுமே சொல்வாரு சரியான செக் பண்ணிடலாம் ஆ அம்மா யாருக்கு கேட்க வந்தீங்களா அவங்களுடைய பெயர் சொல்லுங்கம்மா நித்யஸ்ரீ நித்யஸ்ரீ ஏன்னா என்னுடைய முதல் நிகழ்ச்சியில முதல் நேயர் வந்து தெய்வத்தோடைய பெயரில் வரணும்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு தான் இந்த நிகழ்ச்சியை நான் ஆரம்பிக்கிறேம்மா நித்யஸ்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து மகாலட்சுமியோட பெயருமா இப்ப நித்யஸ்ரீக்கு நீங்க சொன்ன நம்பர் வந்து பதினாறு இல்லையா இந்த பதினாறுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரசன்ன முறையில நான் சொல்றேன் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் இந்துவா கிறிஸ்டினா முஸ்லீமா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பிரசனத்தில் வந்து நேரில் வரவங்களுக்கு அதை நாங்கள் பார்க்க முடியும் ஃபோனில் பேசுறதுனால அந்த விஷயத்தை நான் கேட்குறேன் நீங்கள் தவறாக எடுத்துக்காதீங்க நீங்கள் இந்து தானம்மா இந்து இந்து தான் ரைட்டுங்கம்மா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்மா உங்களுக்குன்னு ஒரு குலதெய்வம்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அந்த குலதெய்வம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வீரமான ஒரு காவல் தெய்வ சாமி தான் உங்களுக்கு குலதெய்வம் ஐயனார் கற்பனை சாமி அப்படிங்கிற மாதிரி காவல் தெய்வம் தான் உங்களுக்கு குலதெய்வம் அதில் குதிரை இருக்கும் அப்படிங்கிற அமைப்பு 
நீரோட வயக்காடு காடு மலை இந்த மாதிரி இடத்துல அந்த சாமி கொடி கொண்டு இருக்கும் உங்க கோயில் இப்ப கட்டுமான பணிகள் நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு கணக்கு அப்படி நடந்து முடிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள கும்பாஷம் நடந்திருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா கட்டுமான சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அந்த கோயிலுக்கு உண்டு இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் அந்த கோயிலுக்கு இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்துங்கம்மா ஃபர்ஸ்ட் சாமியை பத்தி பேசுவோம் இப்ப சொல்லுங்க உங்க சாமியோட பேர் உங்களுடைய குலதெய்வம் பேர் சொல்லுங்க கைலாசநாதர் இந்த ஆண் தெய்வம் ஒரு ஆண் தெய்வம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு கோயிலுக்கு ஏதாவது திருப்பணிகள் நடந்துட்டு இருக்கா வித்தியாசம் <laughs> வித்தியாசம் இல்லாமல் போயிடும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கணக்கு அதனால உங்களுடைய குல தெய்வத்தை சரியான முறையில் கும்பிட்டுக்கோங்க இப்போ உங்க கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்கம்மா புரிஞ்சுக்கணும் <laughs> வணக்கம் அதான் காவல் தெய்வம் முருகனுடைய பேர் உங்க வீட்டுல ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அது யாருங்க அது எங்க அண்ணே ரைட்டுங்க விட்டுருங்க இப்ப உங்களுடைய கேள்வியை பொறுத்தவரை என்ன கேள்வி நீங்க கேட்பீங்க அப்படின்னா வீடு மனை நிலபலம் இந்த மாதிரி சம்பந்தப்பட்ட கேள்வி நோய் எதிரி கடன் இந்த மாதிரி சம்பந்தப்பட்ட கேள்வி கேட்கலாம் பெண் மாங்கல்யம் சம்பந்தப்பட்ட கேள்வி கேட்கலாம் அப்படிங்கிற அமைப்பு உங்களுக்கு உண்டு என்ன கேள்விமா போக்குவரத்துகள் எதிரிஸ்தானங்கள் வில்லங்கம் இந்த மாதிரி ஏற்பட்டு சங்கடங்கள் வரும் அப்படிங்கிற விதி இருக்கு திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்கம்மா எல்லா பிரச்சனைக்கு தீர்வு உங்களுக்கு நடக்கும் அந்த வீடு மனைனால நல்லது நடக்குமா நன்றிமா அழைப்பிற்கு நன்றி சார் உங்களுடைய பிரசன்னத்துக்கு வந்து நீங்க ஜாதகம் அதெல்லாம் தேவையே இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்க சார் இப்போ ஒரு மனிதனுடைய ஜாதகம் அப்படிங்கிறது அவனுடைய ஆதார் கார்டு மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா ஆதாரத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரூஃப் ஜாதகத்தை பார்க்கும்போதே வாழ்க்கையில நிறைய பிரச்சனைகள் வருது அதுல சொல்ற பலன்கள் சரியா இருக்கிறது இல்லை உங்களுடைய பிரசனம் எதுவுமே இல்லாம ஒரு மனுஷனுக்கு சொல்லும் போது அது மட்டும் எப்படி அக்யூரஸி இருக்கும் இப்போ நீங்க சொன்னீங்கம்மா ஜாதகங்கிறது ஒரு ஆதார் அப்படின்ட்டு அந்த ஆதார் கொடுத்தது மனிதன்மா வீடுமனைக்கலாம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> வணக்கம் <laughs> 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 
ஒருத்தவங்களுக்கு <laughs> வாழ்க்கை <laughs> 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 தொழில் <laughs> ஒரு தோல்வியாதி சம்பந்தப்பட்ட ஸ்கின் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதுக்காக பரிகாரம் புதைகளும் தோறும் பெருமாள் வழிபாடு செய்யுங்கம்மா நல்லா இருக்கும் நன்றிம்மா வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்கம்மா நித்யாமா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து மேம் ஓகே நித்யாமா 48 குள்ள ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க 5 மேம் 5 ஓகே உங்க மனசுல என்ன கேள்வி இருக்கு அதற்கான விடை என்ன அப்படிங்கறத சார் சொல்வாரு கேட்கலாம் ஓகே மேம் அம்மா வணக்கம்மா நித்யாமா வணக்கம்மா குட் மார்னிங் சார் வணக்கம்மா அம்மா உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே குலதெய்வத்தோட அனுகிரகம் அப்படிங்கறத நான் சொல்லணும்மா அது என்னோட கடமை உங்களுக்கு குலதெய்வங்கிறது சப்த கன்னிமார்கள் மூலவர் வந்து பெண் தெய்வம் அதுல நிறைய பெண் தெய்வம் நீரோடைக்கு பக்கத்துல உங்க சாமி இருக்கணும் அப்படிங்கற அமைப்பு இருக்குதுமா கரெக்ட்டுங்களா நீங்க <laughs> 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 ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி கண்ணுல பிரச்சனை ஏற்பட்டு வந்து ரெக்கவர் ஆகி வந்திருக்கு நான் ரெக்கவர் மொதல் கொண்டு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஓகே விட்டுருங்க பரவாயில்ல இப்ப உங்களுடைய கேள்வியை பொறுத்த வரையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா வெளியூர் வெளிநாடு இந்த மாதிரி சம்பந்தப்பட்ட பயணங்கள் சம்பந்தப்பட்ட கேள்வி தன்னிலை உணர்தல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எனக்கு இந்த கௌரவ பட்டம் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி அமைப்புகளை பத்தி கேட்கலாம் அப்படிங்கறது கருத்துங்கமா உங்க கேள்வி என்னமா நன்றிமா <laughs> சார் இந்த பிரசனம் அப்படிங்கிறத ஒரு டெலிபத்தின்னு எடுத்துக்கலாம் அதாவது கோப்பரின் சோழன் பிசிராந்த யார் ரெண்டு பேரும் பார்க்காமலே வந்து மைண்ட் ரீடிங் பண்ணாங்க பேசினாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் எடுத்துக்கலாமா இப்ப அப்படி பார்க்கும்போது இப்ப இந்த நேயருக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்ணாடி கண்ணை வந்து பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கும் அது ரெக்கவர் ஆகி வந்திருக்கும் சொல்றீங்க பார்க்காமலே பண்ற அந்த விஷயத்துக்கு கூட ஒரு நீங்க சொல்ற கான்செப்டுக்கு உண்மையான கூட இருக்கட்டும் அந்த சக்தின்னு ஒண்ணு இருக்குது இல்லையா அந்த சக்தியை வச்சு சொல்றதுக்கு பேரு தான் பிரசனம் அப்ப அதுக்கு பேர் தெய்வ சக்தியோட வச்சு சொல்றோம் அப்படிங்கறத நான் எடுத்துக்கிறேன் குறி சொல்றதுக்கு வந்து மருள் வரணும் அருள் வந்து ஒரு தெய்வ சக்தி வந்து தன்னிலை மாறணும் 
மாறி அது மாதிரி சொல்லணும் இது வந்து முழுக்க முழுக்க தெய்வ ஜோதிடத்தில் ஒரு உட்பிரிவு பிரசன்ன முறை அப்படிங்கிறது இப்போது ஒரு விஷுவலாக ஒரு விஷயத்தை பார்த்து சொல்கிறதுக்கும் பார்க்காம சொல்கிறதுக்கும் எனக்கு வித்யா எனக்கு வந்து தெய்வ அணுகுலம் ஒரு சக்தி அப்படிங்கிறத என்னை நான் வந்து அர்ப்பணிக்கணும் அந்த அர்ப்பணிப்பு உள்ளத்தோடு நான் ஜாதகத்தை பார்த்தா தான் அந்த வாக்கு சித்தி ஆகும் அப்படிங்கிறது கருத்து அது மாதிரி தான் இந்த விஷயத்த நான் பண்ணுறேன் அப்போ இதுக்கு வாக்கு சித்திங்கிறது வேண்டும் அப்படிங்கிறது உண்மை அதுக்கு இந்த மாதிரி முறை எனக்கு பின்பற்றிக்கிட்டு இருக்கிறது தெய்வ சக்தி அது நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க என்னுடைய பேரும் வந்து வீரபாண்டி மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க வீரபாண்டி சார் சிவகாசி மேடம் சிவகாசி மேடம் ஓகே சொல்லுங்க ஒரு 48 க்குள்ள ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் 48 க்குள்ள சொல்லுங்க சார் நினைச்சிக்கணுமா மேடம் இல்ல சொல்லுங்க எங்க கிட்ட 5 மேடம் 5 ஓகே உங்க மனசுல என்ன கேள்வி நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அதற்கான விடை என்ன இரண்டுமே சார் சொல்வாரு ஆ சொல்லுங்க ஆ வணக்கம் ஐயா ஐயா உங்களுடைய வீட்டுக்கு வந்து இப்போ ஐயப்பன் கோயில் இருந்து பிரசாதம் இல்லைனா முருகன் கோயில் இருந்து ஒரு பிரசாதம் அப்படிங்கிறதோ இல்லை அவங்க அந்த சன்னிதானத்துக்கு போயிட்டு வரணுங்கிறது உங்களுடைய தலையெழுத்தில் இருக்குதுங்க வீட்டில் ஒருத்தர் சாமிக்கு மொட்டை அடிக்கணுங்கிறது விதி இருக்குதுங்க அது யார் ஹலோ சொல்லுங்க எந்த கோயிலில் மொட்டை அடிச்சிருக்கீங்க மொட்டை அடிக்க போறோம் சார் உண்மையில் அடிக்க போறோம் எப்ப எவ்வளவு நாள்ல நடக்க போகுது ஒன்னும் இருபது நாள் ஆமாம் அது மாதிரி மொட்டை அடிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது விதி வந்துருச்சு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் பிளான் பண்ணி அதை வந்து தடைப்பட்டிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி பரவாயில்ல உங்களுடைய கேள்வியை பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு வந்து ஆறுடம் வந்து சந்திரன் தான் அது வந்திருக்கு உங்களுடைய கேள்வி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உடல்நிலை ஆரோக்கியம் பெண் அம்மா இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி ஒரு இடத்த விட்டு இடம் மாறுறது இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி கேட்கலாம் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்குது குலதெய்வத்தையும் அதிகமாக கும்பிட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்குதுங்க உங்களுடைய கல்யாணம் வந்து மச்சினை இல்லாத இடம் மாமனார் இல்லாத இடம்னு சொல்லிவிட்டு அந்த மாதிரி இடத்துல தான் கல்யாணம் பண்ணணும் இருந்து பண்ணோம்னா அந்த உறவு முறைகள் பாதிக்கும் அப்படிங்கிறது பிரசனத்தில் சொல்கிற விதிங்கையா இப்போ சொல்லுங்க உங்கள் திருமணத்தில் எப்படி இருக்குன்னு எங்கள் திருமணத்தில் வந்து மச்சனை இல்லாமல் தான் இருக்குது ரைட்டுங்க ஒன்று அடுத்த விஷயம் உங்களுடைய கேள்வி இப்போ என்னான்னு கேளுங்க தொழில் செய்யும் தொழில் நல்லா இருக்கிறதுக்காக நீங்க கும்பிட வேண்டியது காவல் தெய்வ சாமி உங்க கோயில் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற காவல் தெய்வத்துக்கு ஒரு தெய்வ வழிபாடு செஞ்சுட்டு நீங்க பண்ணுங்க இடமாற்றம் ஏற்படும் கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும் எந்த குறையும் இல்லை அனைத்திற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நாற்பத்தெட்டுக்குள்ள ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க உங்க மனசுல என்ன கேள்வி இருக்கு அதற்கான தீர்வுகள் என்ன இரண்டுமே சார் சொல்வாரு கேட்கலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா குல தெய்வம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு இடத்துல பதிவு இருக்குதுங்க ஒன்று பெண் தெய்வம் க மா மதுரை விரங்கரப்பன சாமி அப்படிங்கிற மாதிரியும் இன்னொன்று மலை மேலே இருக்கிற முருகன் மலை மேலே இருக்கிற சிவன் அப்படிங்கிற மாதிரியும் இன்னொரு ஆண் தெய்வம் அப்படின்னு மொத்தம் மூணு இடத்துல உங்களுடைய பதிவு இருக்கு உங்களுடைய சாமி பேர் சொல்லுங்க ஐயா கருத்தசாமி சார் ஒன்று இன்னொரு இது வந்து ஒரு கோயில் இன்னொரு இடத்துல ஏதாச்சும் இருக்கா இல்லை சார் கருத்தசாமி சரிங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் மூணு இடத்துல இருக்குது இதை விட்டுருங்க அந்த சாமி அதிகரித்து கும்பிட்டுங்க ஒன்று நல்லா இருக்கும் அடுத்ததாக உங்களுடைய கேள்வியை பொறுத்த வரையும் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது செவ்வாய் ஆறுடமாக வந்திருக்கிறார் உத்தியோகம் சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி நிலபலம் அப்படிங்கிற சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி கேட்கலாம் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்குது மெயின் வந்து உத்தியோகம் நோய் எதிரி கடன் இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி வரலாம் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்குது உங்கள் கேள்வி என்னங்க ரைட்டுங்க இந்த உத்தியோகத்தை பொறுத்த வரையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெளியூர் வெளிநாடு இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட உங்கள் இருக்கிற இடத்த விட்டு வெளியில் தூர போயிடணும் இந்த ஊரை விட்டு ஒரு ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டென் தௌசண்ட் சேலரினா ஒரு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளி போயிட்டீங்கன்னா ஒன் லேக் சேலரி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்க இருக்க தள்ளி போகும்போது அற்புதமான ஒரு அமைப்பு அமையும் வெளிநாடுக்கு உண்டான விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நல்லதே நடக்கும் நீங்கள் திருச்செந்தூர் மட்டும் ஒரு டைம் போயிட்டு வாங்க நல்லதே நடக்கும் யா நன்றி வணக்கம் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் பிரசன்ன ஜோதிடம் குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் பகுதிட்டீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி இவ்வளவு நேரம் நாம பிரசன்ன ஜோதிடம் குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அடுத்ததாக உங்களுக்காகவே இன்றைய ராசி பலன் காத்துட்டு இருக்கு இணைந்திருங்கள் குட்டி வேலைக்கு பிறகு தெரிந்து கொள்வோம் சொல்லுங்க உங்க பீட்பேக் 